Hola y bienvenido a clase 8 de mi curso de inglés nivel A2 que es intermedio bajo. Y hoy vamos a ver algo nuevo de gramática que en las clases anteriores en este nivel hemos visto, hemos hecho más o menos solo repasos. Uh, pero en esta clase es la primera clase en que vamos a ver algo de gramática nuevo, o por lo menos un tiempo nuevo, porque antes la otra gramática nueva que vimos fue uh, los cláusulas relativos en el clase 6, creo. Pero los tiempos que hemos visto hasta ahora en este nivel son el presente simple, la presente continua y el pasado simple son todos los tiempos que vimos en el primer nivel. Déjame ver el chat un rato a ver quién está ahí. Jimmy, hola Jimmy, hola Alfredo, Alfredo, perdón. Hola Neos Experience, oh, es en inglés, experiencia de las uñas, no sé qué, de qué trata eso. Alfredo Gallardo, Edgar, Ilma Reyes, Cheryl, Carlos, Ivanilda, Julia, René, Ega, hola a todos ustedes. Uh, entonces hoy vamos a hacer el gramática el presente continua o en inglés, perdón, no el presente continua, el past continuous, past continuous, que en español es el pasado. Pasado continua. Es un nuevo tiempo que no hemos visto antes. Y vamos a empezar de algo. Voy a leer un texto de este barco. Este barco es el Titánico en español. Titanic. Titanic. Aquí dice el Titanic. Fue un barco. Voy a leer un texto acerca del Titanic. Hello, April. Hola Emilio, a friend, hola. Ok, Vamos a, voy a leer un texto del Titánico o del Titanic y después voy a, a ver si pueden responder esas preguntas solo escuchando y después vamos a ver el texto. Primero voy a leer el texto. Escuchen. Well, antes vamos a ver las preguntas, a ver si entienden las preguntas. Uh, where was the Titanic built? En español, este, ¿quién me puede decir qué significa este en español? Where was the Titanic built? Where was the Titanic built? Okay. ¿Alguien me puede decir? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué es esta pregunta? ¿Dónde se construyó el Titanic? Oh, René, very good. Yeah, where was the Titanic built? When did she sail for New York? Esta palabra aquí, sail, es un sustantivo y un verbo. Como sustantivo significa vela, como la vela del barco. Pero como verbo usamos para el movimiento de los barcos en español creo que es um, navegar navegar sail navegar creo en español vamos a poner eso aquí donde pongo eso puedo poner eso aquí ok where did she sail from es, en español es de donde empezó el, el, el viaje Oh, perdón, estoy equivocado. Es when, when, cuando, cuando hizo su viaje, el, el barco. How many passengers and crew was she carrying? ¿Quién me puede decir este? Ya, yeah, uh, Edgar, ¿cuándo salió para Nueva York? Es esta pregunta aquí. ¿Cuándo salió para Nueva York? Es bueno tener el chat porque tengo la oportunidad Uh, corregir mi, tienen oportunidad de corregir mi español. How many passengers and crew was she carrying? ¿Quién me puede traducir 
a esta pregunta. ¿Qué me puede traducir esta pregunta? Passengers es pasajeros. Crew. ¿Qué es crew? ¿Qué me puede decir crew en español? Crew. What's crew en español? ¿Alguien sabe? Crew en español es tribulantes. 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 So, ¿cuántos pasajeros y tribulantes estaba cargando? Estaba cargando. Was she carrying? En español. What else was she carrying? Este, ¿Qué me puede decir esta pregunta? ¿Qué me puede traducir esta pregunta en español, en el texto? Ya, yeah, Edgar says, ¿cuántos pasajeros y tribulantes llevaba? Ya, yeah, ese es muy bueno porque yo hice un error en el español porque el, ese tiempo que está usando Edgar ahí, vamos a hablar de eso después, es un tiempo que no existe en inglés. En inglés no existe ese tiempo. Ese tiempo tribulantes llevaba en español. Puede ser el pasado o puede ser este tiempo que vamos a ver hoy el pasado uh, continua. Entonces cuando yo lo traduce este, yo lo puse en el pasado, uh, dije, estaba cargando. Porque estoy pensando en inglés y traduciendo el español literalmente. Y es un tema que vamos a ver más de eso hoy. Uh, ¿cómo se? Porque tiene que pensar realmente en inglés para usar este tiempo. ¿Quién puede traducir el próximo? Que, que, ah, sí, sí, alguien tiene aquí. ¿Qué más estaba llevando? Llevando es un verbo que no sé, pero es como cargando, supongo. Um, the next question. When did the Titanic sink? When did the Titanic sink? When did the Titanic sink? ¿Qué me puede traducir este al español? Llevando, dice, cargando, llevando, maybe, yeah. Llevar, cargar, sí. Carrying. ¿Qué me puede traducir este? Esta es una pregunta en el pasado que vimos, creo, en la clase anterior. When did the Titanic sink? Cuando se hundió el Titanic. Very good, Marcela. Good. Um, what were some of the people doing when she sank? Fija aquí que en inglés, she, estoy usando, generalmente en inglés, los substantivos no tienen género. Ya sabemos eso como en el español. Pero cuando referimos a máquinas, barcos, carros, motos, cosas así, usamos el pronombre she, que es para mujeres. No sé de dónde, cuando empezaba esa manera de hablar, pero así es en inglés. Usamos she para máquinas, barcos, carros y cosas así. Um, entonces, el último, ¿qué estaba haciendo las personas cuando se hundió? Very good. Ok, ahorita voy a leer el texto acerca del titánico en inglés. Y tienen que escuchar y escribir en la, el chat las respuestas a esas preguntas. The Titanic was built in Belfast Island and took three years to build. While the company was building her, eight construction workers died. On the 10th of April 1912, she sailed from Southampton, England for New York. She was carrying 2,208 passengers and crew. She was also carrying 5,000 pounds of fresh meat, 36,000 apples, 40 tons of potatoes, 1,000 loaves of bread, 10,000 pounds of sugar, 40,000 fresh eggs, 6,000 pounds of butter, 15 bottles of ale or beer, and 8 
thousand cigars. On the 14th of April 1912, the Titanic hit an iceberg and sank while she was sailing across the Atlantic Ocean. While she was sinking, some people were riding stationary bicycles in the gym. Some were singing and the ship's band was playing. A total of 1,503 people died. So, who's got all the answers? Who's got the answers? ¿Quién tiene las respuestas? ¿Quién tiene las respuestas? No veo ni una respuesta ahí. Ni uno. Where was the Titanic built? Déjame leer solo el primer parte uh, de nuevo para ver where was the... Responde a esta pregunta Where was the Titanic built? Let me read the first part. Again, the Titanic was built in Belfast, Ireland. Yeah, Cheryl, very good, Cheryl Martinez. Where was the Titanic built? Um, in the city of Belfast, Ireland. It's a city in the north of Ireland. When did she sail for New York? Um, on the 10th of April 1912, she sailed from Southampton, England, for New York. Who can tell me when did she sail for New York? Who can answer this question? When did she sail for New York? I just acabo de dar la respuesta. Zol Martinez, good night. No, no se dice good night, good night in English, como he dicho antes, es cuando ya quieres dormir, es como goodbye. Si quieres saludar a alguien en la tarde, en esas horas, se dice good evening, good evening. I lost this part, 1912, Cheryl, yeah, but I want the exact date. Quiero la fecha exacto. René, good evening, very good, uh, René, and Edgar, good evening. Um, let, me, let me read it again. Y a ver si alguien me puede dar la fecha. On the 10th of April 1912, she sailed from Southampton. What's the day? ¿Qué fecha acabo de leer en inglés? 1912 es el año, pero ¿qué día, qué mes? 10th of the 4th, 1912, muy preciso, yeah. Uh, puedes decirlo, Edgar's got the right answer there, yeah. He put it in digital form, but of course the answer is the 10th of April, 1912. Recuerden en inglés, cuando decimos los años, Decimos en dos partes. 1912. 1912. What about the next question? How many passengers and crew was she carrying? How many passengers and crew was she carrying? Let me read that part again. Let's see if anybody can get the number. Escuchar los números en inglés. ¿Cuántos? She was carrying... 2,208 passengers and crew. Edgar's got 2,219. No, not 2,219. 2,208. ¿Quién puede escribir ese número en el chat? 2,208. Who did it? Yeah, Edgar. Very good, Edgar. How many passengers was she carrying? 2,208. Um, what else was she carrying? Es que dije muchas cosas, pero voy a leer la lista de nuevo. Uh, no tienen que decir todo, pero algunas de las cosas. A ver si pueden entender. 5,000 pounds of fresh meat. 36,000 apples. 40,000 tons of potatoes, 
1,000 loaves of bread, 10,000 pounds of sugar, 40,000 fresh eggs, 6,000 pounds of butter, 15,000 bottles of ale, 8,000 cigars. So, there's a son algunas respuestas. Uh, este pregunta aquí, what else was she carrying? What else was she carrying? Uh, apples, potatoes, bread, sugar, eggs, oil, yeah, fresh meat, a lot of things. Maybe we should put them down here and make sure everybody understands. Que todos entienden en español esas palabras. No voy a poner los números, but basically loaves of bread, que es como barras de pan, el pan molido, el pan molido, no, el pan, pan en barra, creo que se llama en español, se llama una, a loaf of bread, um, probably, um, el, este loaf es, uh, este, es un plural irregular, el, el, el singular es loaf of bread, una barra de pan. What else? Um, sugar. Azúcar. What else? Um, potatoes. We saw that word. Papas. Eggs. Huevos. Uh, butter. Mantequilla. Um, yeah, pan in barra. Barra de pan. What else? Cigars. Cigars is uh, los puros. Puros. No cigarettes. In Spanish, puros. Um, what else? Some um, ale, bottles of ale. Ale is uh, es cerveza, pero es un tipo de cerveza que, que es más antigua. Uh, el nombre más común ahorita es beer o lager. Lager es un el tipo de beer que es más común ahorita. El ale no, ya no es tan popular. Um, Okay, I think, uh, creo que es suficiente, no, no respondimos a todas las preguntas. When did the Titanic sink? Is this, what else was she carrying? Is this also eggs, butter, cigars, beer? When did the Titanic sink? Let me lay, lay el fecha de nuevo. On the 14th of April 1912, the Titanic hit an iceberg. 14th of April 1912. Ken puede poner ese número en el chat. Ken entiende. Hay alguien que entiende el inglés aquí. A ver. Voy a leer de nuevo. On the 14th of April 1912. Yeah, Rene, very good. 14th of April 1912. And finally. What were some of the people doing when she sank? What were some of the people doing when she sank? ¿Qué estaban haciendo algunas personas cuando se hundió? Um, de déjame leer eso de nuevo. While she was sinking, some people were riding stationary bicycles in the gym. Some were singing and the ship's band was playing. What means sink, teacher? Sink is el pasado or sink, pardon, sink is el presente de uh, un día. Un día in Spanish. Sink, let me put it up. Here, let's put it up here because I got no space. Sink. Sink. Uh, el pasado de sink. Aquí. Sank. Es uh, el pasado. In Spanish, it's um, un día. Cuando el barco se va abajo del, del mar. Okay, what were some of the people doing when she sank? Let me read that again. What were some of the people doing when she sank? 
Some people were riding stationary bicycles, some were singing, and the ship's band was playing. Yeah, Rene, some people were singing with the ship's band. Good. Ok, creo que es suficiente. Vamos a ver el texto. Tengo el texto escrito aquí para que pueden. This should say the ship's band was playing. Voy a leer de nuevo para que pueden escuchar y tal vez entender mejor. Voy a leer el texto. Es el mismo texto. The Titanic. The Titanic was built in Belfast Island and took three years to build. Okay, so fue construido y demora tres años para construirlo. While the company was building her, eight construction workers died. Mientras, esta palabra aquí es mientras. Um, y vamos a ver primeros ejemplos de eh, lo que estamos haciendo en este curso, que en este clase hoy es el, el past continuous. The past continuous. So, um, este es el primer ejemplo que tenemos del pasado continua. While the company was building her, recuerda que en inglés cuando referimos a barcos o máquinas usamos el femeni el pronombre femen los pronombres femeninos. Uh, subject, she, or uh, object, her. Eight construction workers died. Yeah, because we are talking about machines. See, I see us in English, Rene. Uh, eight construction workers died. On the 10th of April, she sailed from Southampton, England, for New York. She was carrying. She was carrying is otra ejemplo del tiempo que estamos... Tratando hoy. She was carrying 2,208 passengers and crew. She was also carrying, otro ejemplo, mismo, pero vamos a poner eso ahí. She was also carrying 5,000 pounds of fresh meat. The text isn't appearing at all. Okay, thanks. Es que tengo que moverlo, perdón. Es que a veces no puedo ver el video. Disculpe. Ok, eso es mejor creo. Um, so, eso es que lo puse en rojo. Son ejemplos del pasado continuo. Uh, while the company was building, the company was building, she was carrying, she was also carrying 5,000 pounds of fresh meat. Cinco mil libras de carne fresco, 36,000 apples, 40 tons of potatoes, um, 1,000 loaves of bread, uh, barras de pan, 10,000 pounds of sugar, 40,000 fresh eggs, huevos frescos, uh, este es libras de azúcar, 6,000 pounds of butter, um, de mantequilla, 15,000 bottles of ale. Ale is una palabra, un tipo de cerveza. And 8,000 cigars, puros. On the 14th of April, 1912, the Titanic hit an iceberg and sank while she was sailing across the Atlantic Ocean. Another, otro ejemplo del pasado continua. She was sailing across the Atlantic Ocean. Recuerda que dije, sailing is navigando. Estaba na uh, navigaba, creo que en español, porque usa en otro tiempo. While she was sinking, aquí tenemos otro ejemplo de la, del pasado continua. While she was sinking, some people were riding stationary bicycles, otro ejemplo del pasado simple. In the gym, some were singing, otro ejemplo. 
E Finomenti and the ship's band was playing. Recuerda que este construcción aquí es usado para uh, posesión en español. Ship's band is la banda del barco was playing. Y playing aquí significa tocando sus instrumentos. Ok, so todo eso. The company was building. She was carrying. She was also carrying. She was sailing across the Atlantic Ocean. She was sinking. People were riding stationary bicycles. Esas es bicicletas uh, estacionarios que los que tienen en los gimnasios o para spinning. Uh, some were singing. The ship's band was playing. Todos esos son ejemplos de la, del pasado continua. La pasado continua es como el presente continua. Tenemos que usar el sujeto, por ejemplo aquí es the company. Tenemos que usar el verbo be, pero en esta ocasión vamos a ver, usar el verbo be en el pasado que vimos en la clase anterior. Um, hold on, because I lost my chat. Tenemos que usar el verbo be en el pasado que tiene esas dos formas, was o aquí were. Y también tenemos que usar el verbo principal con el ing. Vamos a ver más de este tiempo. Uh, y vamos a esta página aquí. No, vamos aquí. Vamos a explicarlo primero aquí. He hecho este rápido antes. Esta línea verde representa tiempo. Y este es yesterday o ayer. Este es ayer, one o'clock. Este es ayer, 2 o'clock. Este es ayer, 3 o'clock. Yesterday, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. Y aquí tengo un frase en el pasado continua. Yesterday, I was teaching English. El pasado continua se usa para hablar de una actividad que tenía duración en el pasado. Esta actividad empezaba a la 1, a las 2. Estaba en la mitad de esa actividad y ahí termino a las tres. Entonces puedo decir, yesterday, tal vez mejor si digo aquí, yesterday at 2 p.m. I was teaching English. Realmente no es la verdad porque ayer fue domingo. Pero es un ejemplo. Como donde se usa el pasado continuo otra vez ni di cuenta que no puede ver el texto disculpe uh, ahí tengo que mover todo eso el video está encima de eso tal vez mejor si mu muevo el video let's move the video over there yeah that's better Yesterday at 2 p.m. I was teaching English. So, es un ejemplo del pasado simple. Ah, pasado simple, perdón. La, el pasado continuo, perdón. Estoy un poco confundido porque tuve que hacer cambios al el video. Vamos a ver la estructura a uh, este tiempo. ¿Cómo se forma este tiempo? Uh, vamos a ponerlo en otra página. Aquí. A ver si pueden ver eso. El problema aquí es que no puedo ver mi propio video en esta pantalla. Entonces a veces no me di cuenta que está uh, tapado por el video. Uh, vamos a ver este tiempo. Vamos a ver si podemos agregar aquí un, una tabla. Uh, vamos a poner tres columnas y cinco de esos ya. vamos a ver cómo se forma el pasado continuo so, primero como siempre en inglés necesitamos el sujeto tenemos el I, you, he or maybe I should actually put up here sujeto o subject primero necesitamos el sub subject 
uh, los subject pronouns, los pronombres de los sujetos, o pronombres personales se llaman en, inglés, en español, en inglés, subject pronouns. Yeah, I haven't got enough there. I don't think I could. He, she, o it, la tercera persona singular. We, la primera persona plural. Y de ahí la tercera persona. La primera cosa que necesitamos, como siempre, para formar el, present, el pasado continuo es el sujeto. Después el verbo be, o el verbo be, o vamos a poner be, en el pasado, que tiene dos formas, dos formas. Right. Y los dos formas son was o were. Was o were. Cuando el sujeto es I, he, she o it, tenemos que usar was. Y cuando es you, we o they, tenemos que usar were. And finally, necesitamos el verb con ing. El verb con ing. Por ejemplo, I was, what examples have I got? I was playing. Yo estaba jugando. You were uh, running. Tú estabas. Bueno, antes que sigo, debería decir que en, en, en español la traducción literal es... Uh, vamos a poner otra cosa aquí porque es un poco confuso. Y yo, como siempre, porque mi cerebro está en inglés, traduzco um, literalmente. Pero el problema es que para mí, más para mí que los que, los, los, uh, los que, uh, que hablan inglés... La problema es que en español tenemos el, en inglés tenemos el pasado simple que vimos en la clase anter anterior. O este tiempo, um, el pasado continuo. Uh, en, eh, en, en, en español hay tres tiempos. Um, por ejemplo, I worked, a veces en español es yo trabajé. Sorry, yo Trabajé. O yo trabajaba. Y este, I was working, el tiempo que vemos hoy, puede ser en español, yo uh, uh, estaba uh, trabajando, trabajando, que es la traducción literal a este tiempo, el presente y continuo. Pero también en español tienen la otra, que tienen arriba también, yo trabajaba. Entonces, las reglas aquí, o sea, si fija que hay tres tiempos en español y solo hay dos en inglés. Um, entonces, lo que tienen que aprender realmente es aprender la regla que cuando se usa este en inglés y cuando se usa este en inglés. Este vimos en la clase anterior es para cosas que ocurrieron en el pasado que ya están terminados y este tiempo de hoy es para acciones que está, estaba pasando un punto en el pasado como expliqué aquí en este en este y este de 2 p.m. I was teaching English estaba dos estaba en la mitad de esta actividad es una actividad que tenía duración Uh, en, y lo que tienen que hacer es aplicar esa regla en cambio de traducir del español porque este aquí yo trabajaba a veces se puede traducir el pasado y a veces se puede traducir el pasado continuo ese es el problema que tengo yo cuando hablo español es una regla que yo nunca he eh, aprendido con cuando se usa este tiempo este tiempo y este tiempo y este tiempo, por eso hago muchos errores y mi instinto natural es traducir este a este que a veces no es correcto bueno, esa es una nota entonces lo importante aquí es entender cuándo tiene que usar este tiempo 
Aquí es el mismo. Podemos dar, seguir con otros ejemplos. Um, la living. I could say to you. In 1996 I was. In 1997 I was living in Peru. En 19, estaba viviendo. Vive, vivía. Es probablemente es otro tiempo. Pero suficiente de la gramática del español. Vamos a concentrarnos en el inglés. Um, so, we were, no sé qué más ejemplos. Watching, let's put that one there. Watching TV. O, oh, um, qué más. Mm, doing. So, así es como se forma este tiempo. Ok, ¿cómo se forma el negativo? Es muy fácil, solo tenemos que poner la palabra not aquí para formar el negativo, pero so el negativo es you were not running yesterday, siempre tienen que estar, siempre tienen que tener una relación con el pasado. You, yesterday at 2 o'clock, you were not running. Um, they were not doing their homework yesterday at 1 p.m. Pero como siempre, podemos hacer aquí, the contraction is, y ese es el mismo que vimos en cambio de decir, was not, para negativo, decimos, um, wasn't. Y para el were not decimos weren't. Como siempre digo, los nativos siempre van a usar el, la contracción. So, este es el negativo. Ahora la pregunta. La pregunta. ¿Cómo se forma? La pregunta. ¿Cómo se forma la pregunta? Acabo de fijar que este está tapado otra vez. Discúlpeme. No que está más pendiente de eso. Um, ¿Cómo se forma la pregunta? Como siempre, como el mismo con las preguntas en inglés, uh, con el verbo be, simplemente tenemos que poner. Primero tenemos que poner en reversa este sujeto y el verbo be. Entonces tenemos algunos ejemplos de pregunta. Let's, uh, what were you doing at 1 p.m. yesterday? Este es un ejemplo de pregunta. Solo tenemos que cambiarlo de primero es el verbo be y después el sujeto. So, ¿quién puede responder a esta pregunta? What were you doing at 1 p.m. yesterday? ¿Alguien puede responder en el chat a esta pregunta? What were you doing yesterday? What were you doing yesterday at 1 p.m.? I was having lunch, Lucero. Very good. Lucero says, I was having lunch. Anybody else? Omar says take a nap, pero Omar, tienes que ponerlo en el pasado continua. I was sleeping at 1 p.m. Dormido a la una de la tarde. I was sleeping, I was playing, Rodrigo. ¿Qué más? I was painting my nails. Las uñas, are you the one from nails or something? No. I'm hungry. Are you hungry? Nora's hungry, pero eso es presente simple. I was drawing. Very good answers. Yeah. So, eso es como formamos la pregunta. A veces es pregunta, esta pregunta es en, con uh, pa, palabra de pregunta, pero a veces tenemos la pregunta en cual la respuesta es sí o no. José, I was eating. Very good. Um, uh, por ejemplo, were you sleeping at midnight 
Will you sleep in at midnight? En este caso, la respuesta es sí o no. Y tenemos que usar las respuestas cortas, que es el mismo con el verbo be. La respuesta es yes, I was. O no, I wasn't. No, I wasn't. Ok. René Cania says, yes, I was. Lucero says, no, I wasn't. Very good. Vamos a seguir entonces con algunos ejercicios. Ejercicios. Um, let's see if I got any exercises here. Yes, some exercises. So, voy a poner algunas preguntas aquí y formar las respuestas en el pasado continuo. Por ejemplo, no, tengo que mover eso, olvidé que el video ya está en ese lado. Um, primero. She met her husband when she oh, nearly gave you the answer. Let's see how far, how close am I to that? I think I can move it there. In um, Bolivia. I never have a, nunca tengo estudiantes de Bolivia. So, the, el verbo is work. Forma aquí. El pasado continua. El pasado continua. Was visiting. No, porque dije que el, el verbo es work. Was working. Very good. Ivan Hilda. Was working. Is the correct answer. Fija aquí este y tal vez es importante también que tenemos en este um, frase o en este frase, sí, en este frase dos Cláusulas, eso significa dos verbos y dos tiempos. Este verbo aquí es en el pasado simple. Y este es en el pasado continuo. Y este es un uso muy común de este tiempo cuando tenemos una, una actividad que tiene duración largo, was working, tal vez estaba o trabajaba en Bolivia un año, vamos a decir, es un lago y she met her husband, uh, es que conocí, o conoció, conoció, pero conoció su esposa. Este, este es la actividad corta. Pues es una cosa corta y este aquí es la, es la actividad que tiene duración, I mean, este, por ejemplo, empezó. Vamos a, a poner aquí una línea. Este was working. Was working. Tal vez duraba un año. Empezaba aquí. Si esa es la línea de tiempo y terminaba aquí. Y met her husband es una actividad, una cosa, un evento que solo ocurrió en la mitad de eso. Met. So, este es un uso común de este tiempo. Cuando tienes un largo actividad, largo, por ejemplo, puede ser While I was making this video, my dog barked. Mientras que estaba haciendo este video, mi perro ladró, mi perro interrumpió, o interrupted el, el, el proceso de haciendo el video. Ok, uh, vamos a quitar eso. Vamos a seguir con las preguntas. Let's get rid of that. Next question. The next question. Next question. What's the next question? Mm. A question. What... Another question. 
This time uh, Verbo is do. Do. Another question. Um, I didn't see the verb, sorry. Okay, Rosero, no problem. What were you doing? Yeah, very good. What were you doing? What were you doing? At 6 a.m. this morning. That's una pregunta en el pasado. Simple otra, otra pregunta. Well, it's not a pregunta, it's an affirmation. Um, let's try this one. It... Uh, this one is going to be a negative rain. It's a negativo. A negativo. Vamos a ponerlo en rojo. Por mal negativo. ¿Quién puede poner este en el negativo? En el negativo. It wasn't raining. Rene, very good. It was raining, glancy, pero eso no es en el negativo. The answer is porque quiero en el negativo. No estaba lloviendo, pero probablemente en español se dice no llovía, creo. It wasn't raining when I woke up this morning. It wasn't raining. Uh, otro, let's, vamos a ver otros tipos. De preguntas, a ver si tengo algunos más aquí. Wasn't raining. Um, ¿Cuánto tiempo queda? Porque no que ok. 46 minutes. Let's look at a couple more questions. Um, Yeah, maybe this one here. Oh, I gave you the answer there. This one is play, play, play. Let's put that back in black. So, who can make this one? They were playing tennis when I started raining. Very good, yeah. They were playing tennis, was playing, not because, porque es day, entonces tennis que usa. Um, they were they were playing tennis when it started raining. Okay, very good. Creo okay, que es suficiente de eso. Tenemos como 10 minutos. Entonces, por el último 10 minutos, vamos a ver algo de the weather, I think. I think I've got some images here somewhere. Let's have a look. Mm. Put them in there. Yeah. Let's talk la, la, la último cinco minutos. Vamos a hablar about the, the weather. The weather. The weather. The weather. Or otro alternativo que tenemos en inglés is the climate. The climate in español is la clima. Um, Otra vez, no pueden ver eso. Ustedes, tengo que moverlo aquí. Fija, en inglés hay dos palabras. Hi, Beto, from Peru. Um, hay dos palabras en inglés. Weather is, a, is la palabra que usamos generalmente, pero también existe la, the climate, que es como la clima en español. Eso es porque este tiene su raíz en el latín. Uh, I guess... Muy común en inglés, hay dos palabras para todo, uno que tiene su, su raíz en el latín y es como el español, y otro que tiene su raíz en el alemán, y es 
generalmente la gente usa más, especialmente cuando hablan esos tipos de palabras y menos esos. Ok, de vuelta. So, tengo algunas fotos. Vamos a empezar con este. What type of weather is this? What do you call it? ¿Qué es, ¿Cómo se dice cuando está así? Cuando está así. Cuando no se puede ver. Hi, hi Lucero. Also Peruvian with a capital P, says Mildred. It's foggy. Yeah, very good. It's foggy. It's foggy. Foggy. Let's put that up there. It's foggy. It's foggy. Um, hay otra palabra, misty, pero misty es más como esa neblina que viene del mar. Como gotas de agua. That's misty. Mist. Que se pega. Foggy es más seco. Es más que tienen en las ciudades. O a veces o tienes ahorita... El, 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 este se llama fog. A veces tienen el smoke, que es el, el smoke mezclado con el, o el humo mezclado con el fog. ¿Qué más? So when the weather like this, we can say it's foggy. Let's put a question here. What's the question? Let's put the question here. Sometimes this program is... Yeah, the question is, what's the weather like? Como es la clima? What's the weather like? In this photo here, we say it's foggy. It's foggy. What about this one here? I can move that one up there and then up there. What's happening in this photo? What's the weather like here? What's the weather like here? It's cloudy, pero sí, es cloudy, pero también el piso está mojado, entonces it's it's what's the weather like? It's rainy. It's rainy, sí. Se puede usar el adjetivo. El adjetivo es it's Rainy, eso es un adjetivo, pero aquí es más común to say it's raining. O a veces en el pasado podemos decir, porque este es en el presente continuo, it, it is raining. Si es en el pasado, we could say it was raining. It was raining. Pasado continua. Ok, uh, what else? How much time have we got left? Oh, it's eight minutes. It's raining. What else? Mm, que más? Uh, what about this one? Somebody already mentioned this one, I think. Need to make this a lot smaller. What about these things here? Como se llama esos? ¿Cómo se llama eso? Sí, ¿Cómo puedes, se puede describir este? It's cloudy, René says. Very good, yeah. It's cloudy. It's cloudy. Y esas cosas, los nubes, se llama clouds. Cloudy es el adjetivo. Fija los adjetivos. Cloudy termina en y que es adjetivo. Rainy es adjetivo. Foggy es adjetivo, todos esos adjetivos terminan en y o Y en inglés. Um, and what about this one here? What's the weather like this time? What's the weather like this time? What's the weather like here? It's sunny, very good, yeah, it's sunny. We can say, it's sunny. Oh, the sun is shining. The sun is shining. Que significa, el sol está brillando. 
Um, very good. Okay, uh, no sé si tengo tiempo porque no quiero que los videos pasen. Si tenemos tiempo, a ver, temperaturas, also, podemos ponerlos en otra página. Um, tengo aquí, no, no, there. Un thermometro, un thermometer in English. Let's put that there. I hope you can see it. I think I might have to move it a little bit over here. Let's put it there. Okay, what can we say? ¿Qué podemos decir de la clima? Si este es zero grados, este es centigrade y este es Fahrenheit que se usan en Estados Unidos. Vamos a usar este lado. Por ejemplo, aquí tenemos minus dos, minus two. Oh, en el acabo de, es, es que acabo de empezar a llover aquí. Let's have a look. What can we say about the weather when it's like this? ¿Qué podemos decir? What's the weather like when it's minus one degree Celsius? Minus one degree. We can say, anybody tell me? Well, we can say it's freezing. It's freezing. Está congelando. What about if the weather is maybe um, like here, I think, like two degrees or five degrees. ¿Qué podemos decir de la clima cuando está como dos grados? ¿Qué podemos decir? Podemos decir, it's, it's, it's sunny. It's what? The weather is good, no good, no, it's cold, 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 cold. Y si son más o menos, vamos a decir más o menos 15 grados o 16 grados, um, ¿qué podemos decir? We could say, it's, it's cool, it's cool, it's cool. What's the weather like? It's cool. And what about if it's like... Um, Let's say 30 degrees, 30 degrees here. Oh, that's not it. We need this one here. 30 degrees. What could we say there? It's hot. Yeah, it's hot. Hot. And finally, what if it's like 40, 41 degrees? ¿Qué podemos decir? I just realized again. Disculpe el problema que siempre estoy poniendo esos donde ustedes no pueden verlos por el video. Tengo que moverlo eso ahí. Es que no puedo ver aquí en mi pantalla donde está el video. Finalmente, aquí cuando está muy, muy caliente. Ah, yeah, I'll be there. Somebody put it warm. Yeah, warm, warm debería ir aquí como... Mm, 20 grados. Let's put it as warm. It's, I think in Spanish it's cálido. It's warm. And finally, what about cuando está, cuando hay mucho calor, cuando es más que corriente, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? It's scorching hot, maybe. It's scorching hot como donde estoy yo, pero ahorita está lloviendo. I think, creo que, si tengo exactamente 58 segundos para terminar, muchas gracias por ver mis videos, espero verte en la próxima clase, probablemente el jueves, um, y es todo para hoy. Goodbye.